സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ്റെ അഞ്ഞൂറാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം എപ്പോഴും എന്നോട് പറയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ടൊന്നും പോവില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും അസുഖമില്ലാത്ത കാലത്തും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോവുക ഒന്നും വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അന്നും മുതൽ എന്നെ വിട്ടു പോകുന്നവർ വാലിറ്റ നല്ല ഹസ്ബൻഡായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വേറെ സുഹൃത്തുക്കളില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു ഒരുപാട് ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ എത്ര ഉയരട്ടി സഹിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും ഇത് അസുഖം ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പോയെന്നുള്ളൊരു തോന്നുന്നു അതാണ് അസുഖമാണെന്ന് അറിയായിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നതല്ല വേർപാട് പക്ഷേ നാല് മാസം കഴിയുകയാണ് എന്താണ് ഇപ്പം മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒന്നുമില്ല തികച്ചും ശൂന്യമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു ഇപ്പം ആരും ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു ചിന്തയില്ല ശൂന്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ചിന്തയില്ല ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഒരു ചെറിയ പനിയും ഒരു ക്ഷീണവും വരും എന്നാലും അതിൻ്റെ പിറ്റേ മുതൽ വലിച്ചാട്ടം എല്ലാ പരിപാടിക്കും പോകും ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി എന്ന ഇതിൽ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരാ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് ചികിത്സിക്കുക എല്ലാവരും ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങിയത് ഒരു വിഷമം കാണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഒരു ദിവസം പോലും ഞങ്ങൾ ഈ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച് അന്ന് മുതൽ എന്നെ വിട്ടു പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കീമോ കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്കി ഓർഗൻസിനൊക്കെ ഇത് വന്നു പോയതാണ് എന്നാണ് അവർ അല്ലാണ്ട് ക്യാൻസർ പടർന്നതായിരുന്നില്ല ശരിക്കും ഈ അസുഖമായി കിടക്കുമ്പോഴും ബാലിച്ചേട്ടൻ ആകെ വിളിക്കാനുണ്ടായാലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും ഇടക്കിടക്ക് പറയാൻ എന്നോട് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അയച്ച ഒറ്റ കത്ത് പോലും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നേരം എം എൽ എയുടെ മക്കളായിരുന്നു ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ വിവാഹം ചെയ്തപ്പോൾ എം എൽ എയുടെ ഭാര്യയായി പിന്നെ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായപ്പോൾ മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയായി ഇതിലേതാണ് പ്രിയങ്കരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് പാർട്ടിക്കാർക്കല്ല ഞാനും ഒരു പാർട്ടി കുടുംബത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ് പാർട്ടിക്കാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യയായി അതായിരുന്നു വാലിലേട്ടൻ ഒന്നും പുറത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കൂലെങ്കിലും എനിക്കറിയാലോ എന്തായാലും ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം വാലിലേട്ടനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ലതല്ലാണ്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല എപ്പോഴും പറയാം അമ്മയും മക്കളെയും കൊണ്ടാണ് കൊടിയേരി വിഷമിച്ചത് അതെ മാലിലേട്ടനങ്ങനെ മാലിലേട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു നിമിഷം പോലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ തനിച്ചായി പോയി ആ ഉണ്ട് നല്ലതായി തോന്നുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ആളും ആരവുള്ളു ഒരിക്കൽ പിന്നെ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പുറത്തോട്ടിറങ്ങാൻ എനിക്ക് തോന്നാത്തതാണ് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആണ് പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ ശ്രീ പി പി ജെയിംസിന് ശേഷം സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന പ്രതിവാര അഭിമുഖ പരിപാടി കൗമുദി ടി വിയിൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അച്ചടി മാധ്യമത്തിൽ ദീർഘകാലത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖം ആരെ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഇല്ലാതിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും സമുന്നത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായ ശ്രീ കോഴിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ ആ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ പ്രോത്സാഹനവും എനിക്ക് പകർന്ന ആത്മവിശ്വാസവുമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറാം എപ്പിസോഡിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനമായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ഞൂറാമത്തെ അതിഥി ആരായിരിക്കണം അത് ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി ശ്രീമതി വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയുമായിരുന്നില്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ വേർപാടിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഏറെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ശ്രീമതി വിനോദിനി നമുക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ശ്രീമതി വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ
അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കോടിയേരി സഖാവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേൽവശത്തുള്ള ഒരു ഹാള് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല അഞ്ജലി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു നല്ലൊരു മ്യൂസിയം പോലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കട്ടിൽ എന്തിന് കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രം എഴുത്തുമേശ പുസ്തകങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ വരെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഇത് ഇത്ര വേഗം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ ശേഷം തിരിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് അമ്പത് ദിവസത്തെപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന് ആ ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുക്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ ഇറക്കിയത് ഇവിടെ ഇതൊരു വെറുതെ ആയിട്ടൊരു ഹോളായിരുന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഇറക്കി തരാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചു ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളതിന് കുട്ടികളെല്ലാം ഒന്ന് ആകും അമ്പത് ദിവസമായപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എങ്ങനെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെക്കും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ബുക്സ് എല്ലാം എല്ലാം ഒതുക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുട്ടികളും കൂടി സഹായിച്ച് ബുക്കെല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ച ശേഷം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കുട്ടികളോട് രണ്ടാളോട് ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ മേലത്തെ ഹോളിൽ വെക്കാം ആ അമ്മ ചെയ്യുന്ന അവരെ ആകെ തകർന്നിരിക്കാതെ അവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ അമ്മ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സീലിംഗ് മാത്രം ചെയ്തു എല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഫോട്ടോ മുതൽ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ള സമൂഹ സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസവും ഞാൻ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ആ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പലരും ഇവിടെ വന്നത് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് സന്ദർശകർക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡയറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും അന്നേരം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എല്ലാ സാധനവും വൃത്തിയോടെയും അടുക്കും ചിട്ടയോടെയും അങ്ങനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അത് ബാലിഷ്ണത്തിന് അറിയാം അതേപോലെ ഓരോ സാധനങ്ങളെല്ലാം നല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ എടുത്ത് വെച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഈ എപ്പിസോഡ് തന്നെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന എപ്പിസോഡ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാനില്ല കാരണം അത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ഇങ്ങനെ സജീവമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഓരോ നിമിഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു പതിനോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മോഡി ഇവറെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയൊരു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് എനിക്ക് ഇവറെ കൊണ്ട് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് അയാളാക്കി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എനിക്കറിയുന്ന എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു തന്നെയുടെ ഒരു ജിത്തു അവനെ കൊണ്ട് ഞാനത് ഇത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എഡിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ കൊടുത്ത വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിജയേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിജയേട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വിജയേട്ടനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജയേട്ടൻ വന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഗംഭീച്ചും കൂടി വന്നു എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും വന്നു ബന്ധുക്കളെല്ലാവരും വന്നു അന്നങ്ങനെ പിണറായി വിജയനാണിത് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്നതല്ല വേർപാട് പക്ഷേ നാല് മാസം കഴിയുകയാണ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒന്നുമില്ല ശൂന്യമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു ചിന്തയില്ല ശൂന്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ചിന്തയില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഈ ക്യാൻസർ രോഗം കണ്ടെത്തിയതെങ്കിലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായി ഭേദപ്പെട്ടു ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിഞ
പക്ഷെ ആദ്യം ഒരു ആറു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു കൊല്ലത്തിയപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പ്രതീക്ഷ ആയിരുന്നൊന്നും വരില്ലായിരിക്കോ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ആ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ മാത്രമേ കുറച്ച് ടയേഡ് കീമോ എടുക്കുമെങ്കിൽ ഒരു കീമോ എടുക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു ചെറിയ പനി പോലെ വരും ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുക വരിക കീമോ എടുത്താൽ പിറ്റേത്തെ ദിവസം ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താൽ ഒരു ചെറിയ പനിയും ഒരു ക്ഷീണവും വരും എന്നാലും അതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് മുതൽ വലുതായിട്ട് എല്ലാ പരിപാടിക്കും പോകും ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി എന്ന ഇതിൽ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരാ ആ മുടിയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം അല്ലാതെ കണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒന്നൊന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി കുറച്ചും കൂടി പോകും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പോവായിരിക്കും എന്ന നല്ല ആൽഷനായിട്ടൊന്നും ഭയങ്കര ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു അത് അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് വാൽഫേട്ടൻ ഇവിടെയായിരുന്നു സി എച്ചിൻ്റെ ദിനമായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വാൽഫേട്ടൻ എത്തി ഉടനെ ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും വന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു വാൽഫേട്ടൻ വീട്ടിൽ വരുന്ന വരുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ എത്തിയിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ എഴുതുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ നീ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് ഏത് രോഗത്തിനും ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചികിത്സിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് ചികിത്സിക്കുക എല്ലാവരും ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പഴയ കാലമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങിയത് ഒരു വിഷമം കാണിച്ചിട്ടേ ഇല്ല പിന്നെ വയലിട്ട് ശരിക്കും വേദനയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വേദന ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ അവസാനം ഒരു മുട്ട് വേദന വന്നിട്ട് കാലിൽ നടക്കാൻ കുറച്ചൊരു ഒരു മുട്ടിനൊരു വേദനയായിരുന്നു വേദന എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം ശരിക്കും ഒന്നുമില്ല വയലിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കീമോ കൊടുത്തോണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും അവസാനം എനിക്ക് ആ ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ വയലിട്ടിന് എവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കണമായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ ഈ അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച് അന്ന് മുതൽ എന്നെ വിട്ടു പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേരിക്ക ആദ്യത്തെ കീമോ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു നോക്കി നമ്മൾ അത് ഇവർക്ക് പറ്റിയില്ല അത് കുറച്ച് ഓവർ ഡോസ് ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സോഡിയം കുറഞ്ഞു പോയി ഐ സി യുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി യുവിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് അവരെന്നേക്കും കൂടി ഒരു ജൈവത്തിൽ റിക്ലൈൻ ചെയ്യാറിട്ട് തന്ന് ആ മൂന്ന് ദിവസവും എന്നെ അവിടെ തന്നെ എത്തിച്ചു ഐ സി യു തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൈ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അവർക്ക് ഞാൻ അടുത്തു അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നു ഐ സി യുവിൽ ഞാനും കൂടെ ഇരുന്നു ഒരിക്കലും അവസാനം ഈ അപ്പോളോ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാണ് എന്നാലും അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെല്ലാം ഞാൻ മോൻ ബിനീഷും കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും അവർ ഭാര്യമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി നോക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അടുത്തിരി മുഴുവൻ സമയവും എനിക്ക് അടുത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമേ ഉള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെ വിഷമിക്കണ്ടേ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അമേരിക്കയിൽ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് സർജറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ആദ്യം എന്നോടാണ് സംസാരിച്ചത് ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നെ അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാര്യ ഒപ്പം ഒരു നിഴല് പോലെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരൊപ്പം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ട് അതെ അതറിയാം എന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അത്രയും ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് വളരെ ഇത് അസുഖം ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിയാമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പോയെന്നുള്ളൊരു അതാണ് അസുഖമാണെന്ന് അറിയായിരുന്നെങ്കിലും അവസാന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു അല്ല അവസാനം ചില ദിവസം പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുറക്കം വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് റൂമിലോട്ട് മാറണ്ടേന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ആ എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തലയാട്ടും പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കൈ വന്ദിക്കുന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയാം അച്ഛാ ഒന്ന് കൈ നമ്മൾ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അച്ഛനും അപ്പോൾ കൈ വന്ദിക്കും ഡോക്ടർമാർ വരുമ്പം എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ വന്ദിച്ച് കാണിക്കും ആ നോക്കുന്ന മെയിൻ ഡോക്ടർ വന്നാലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒന്നുമില്ല
അവര് ഓക്കെ ആ മേഡം കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഞാനും റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങേയില്ല അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉറങ്ങുവാണോ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പം ഈ ശാല മുറിഞ്ഞിട്ട് നില വിളിച്ച് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടും അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും എന്നോട് പറയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ടൊന്നും പോകില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അസുഖം ഇല്ലാത്ത കാലത്തും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോവുക ഒന്നും വരില്ല എനിക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് പോകുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അന്ന് മുതൽ എന്നെ വിട്ടു പോകുന്നവർ എല്ലാം എപ്പോഴും കൂടെ പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം സംസാരിക്കാത്ത ദിവസം ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവ് നല്ല വാത്സല്യമുള്ള അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പൻ ഞങ്ങളെ അടുത്തറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അതറിയാൻ പറ്റും വന്ന ഉടനെ ഉറ വീട്ടിലാളായി മാറും വല്ലതും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറി എടുത്ത് വന്ന് ഇരുന്ന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അന്നേരം ഡോക്ടറുടെ അടുക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നല്ല മലയാളിട്ട് നല്ല ബോധമുണ്ട് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ആദ്യത്തെ മൂന്നാല് ശരിക്കും ആറ് ദിവസം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു നല്ലതായിട്ട് വരുന്നു ഈ കീമോ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് നമ്മൾ ബാക്കി ഓർഗൻസിനൊക്കെ ഇത് വന്നു പോയതാണ് എന്നാണ് അവർ അല്ലാണ്ട് ക്യാൻസർ പടർന്നതായിരുന്നില്ല ശരിക്കും പക്ഷെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം മനസ്സിൽ പാൻക്രിയാസ് ക്യാൻസർ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാൻസർ വന്ന് അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവസാന അവസാന ക്യാൻസർ മാറക്കറൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു കീമോ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അധികം നമുക്ക് പറയാനറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വന്ന ഇതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഓർഗൻ എല്ലാ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചു പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അത് വരെ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം ജൂൺ ജൂലൈ എല്ലാം ജൂൺ ആയപ്പോൾ മെയിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയിരുന്നു അപ്പം അവർ കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നേര പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ആ ആ സ്പ്രെഡ് ആയ കാര്യം പാലിച്ചിട്ടോട് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് കവിത ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പറയണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ കീമോ തുടരണം അത് മാത്രം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വലിയിട്ട് ചോദിച്ചു കീമോ എന്താ അവസാനം വരെ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ കീമോ എടുത്തിട്ട് അതേപോലെ പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അതന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത്രയല്ലേ പറയാൻ പറ്റും ഞങ്ങളടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിങ്ങനെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്വാസം എടുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും രാവിലെ മുതൽ അന്നേരം നിൽക്കുന്ന ഞാനും കുട്ടികളും പിരീഷിൻ്റെ വൈഫും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നവമീൻ്റെ നവരാത്രീൻ്റെ ലീവിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും അവൾ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനും രണ്ട് കുട്ടികളും പിരീഷിൻ്റെ വൈഫും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാൻ ഞാൻ ലീവുള്ളപ്പോൾ വരാൻ പറ്റും വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അതെ ശരിക്കും ഇവിടെ കണ്ണൂരിലേക്ക് കേരളം ഒഴുകി എത്തുമായിരുന്നു കാരണം കേരളം ഇത്രയും സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടത് പക്ഷേ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ച തിരുവനന്തപുരം വഴി വരുമെന്നായിരുന്നു എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അതൊക്കെ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അവർ ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നപ്പം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനും തന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം വന്നിരുന്നു അവരൊരുമിച്ച് വളരെ ദീർഘകാലത്തെ അതെ അസുഖമായി കിടക്കുമ്പോഴും ബാലിച്ചേട്ടൻ ആകെ വിളിക്കാനുണ്ടായാൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയും ഇടക്കിടക്ക് പറയാം എന്നോട് വിചാരിച്ചേട്ടനെ വിളിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയാ ഞാൻ തന്നെ ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് കൈ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അന്നേരം അവർ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലുള്ള സമയത്തും കുറച്ച് ബോധം വരുന്നു വിളിക്കാൻ പറയായിരുന്നു എന്നോട് ഫോൺ വിളിക്കും ഈ ശരിക്കും ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അച്ഛന് എം എൽ എ ആയിരുന്നു രാജഗോപാൽ എം വി എം വി രാജഗോപാലൻ രാജമാസ്റ്റർ എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കും അ
പ്രേമം അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോഴേ കത്തുകളൊക്കെ ഉള്ളതിൽ ഞാൻ ആ കത്തുകളും സൂക്ഷിച്ചു കത്തെല്ലാം പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അവിടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു കല്യാണം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അയച്ച ഒറ്റ കത്ത് പോലും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പേപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞ പോലെ ആയിരുന്നു വാലിഡ് നല്ല ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എല്ലാ കാര്യം അവർ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല നേതാവായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇവിടെ ജില്ലാ സമ്മേളനം നടക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആയിട്ടില്ല കെ എസ് വൈ എഫ് അതും അന്നാണ് ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന് അന്നാണ് ഇവരുടെ ഡി വൈ എഫ് ഐൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് വൈ എഫിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ സമ്മേളനം നടക്കുകയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ടൗൺ ഹാളിൽ നിന്നായിരുന്നു കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇവർ തിരിച്ചു പോയി രാത്രി വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കല്ല അമ്മയാണ് അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ബാലസേട്ടൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ കൂടെ കിടന്നത് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരുമക്കൾക്ക് ചേച്ചിമാരും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആൾക്കാർ പറയും ചെന്നൈയിലാണ് രണ്ട് ചേച്ചിമാർ അവരും എല്ലാം കൂടി വന്ന് വീട്ടിൽ ഒരു ബഹളമായിരുന്നു ഒരു മണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം വയൽസാട്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ഒഴിയും നാട്ടിലുള്ള ചേച്ചിൻ്റെ മോനുണ്ട് മോനേട്ടൻ ഓറൊന്നുമില്ല മോനേട്ടൻ രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഓറും പോയി അവിടെ തന്നെ വീണു ഇനി വരൂല മോളെ നിൽക്കിടന്നു മണി എന്ന് അവർ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി വരൂലായിരിക്കും നമുക്ക് മണി എന്നാണ് വീട്ടിൽ വിളിക്കുക മണി ഇനി ഇന്ന് വരും തോന്നുന്നില്ല എന്ന് മോനേട്ടൻ എന്നോട് പറയുന്നത് അപ്പം കിടന്നു അപ്പം അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കിടക്കും അന്ന് ഞങ്ങളൊരു സിനിമ കാണാൻ പോയി ഇവിടെ തലശ്ശേരിലൊരു മുകുന്ദ ടാക്കീസിലൊരു അങ്ങാടിന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരോട്ട് പോയി വരും വരുമായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ വരും എന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ വരുമായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പുറത്തെല്ലാം പോയിട്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വരുമായിരുന്നു മൊബൈലില്ല ഞങ്ങളെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു മലയാളിയുടെ ഒരു കടയുണ്ട് ആ കടയിൽ ട്രങ്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു വലിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അയാൾ എന്നെ ആദ്യമേ വന്ന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ അവിടെയായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ള ആഗ്യവരം പറയാണ് ഒമ്പതാം മാസത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് എക്സാം എടുത്ത് പോയി പിന്നെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് ദിവസം എത്തിയപ്പം ബിനോയ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സാമിന് പോകുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ പ്രസവിക്കുന്നതിന് തലശ്ശേരി ഞാൻ പ്രസവിച്ച പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ റൂമിലേക്ക് കടത്തിയപ്പോഴാണ് വന്നത് അച്ഛനും വയൽസേട്ടനും ഒരുമിച്ച് അന്ന് ഇവർ ഇവിടെ എന്തോ എനിക്ക് വന്ന് തലശ്ശേരിൽ എന്തോ ഒരു പ്രകടനം എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടെ വരെ വെച്ചത് പാർട്ടിക്കാർക്കല്ല ഞാനും ഒരു പാർട്ടി കുടുംബത്തിൽ ഉള്ളത് തന്നെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാര്യയായി അതായിരുന്നു അതാണ് സി പി എമ്മിന്റെ കേരളത്തിലെ സെക്രട്ടറി ആയി എന്നതാണ് എനിക്ക് അതെ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാല് പിന്നെ ഏത് ആൾക്കൂട്ടത്ത് കണ്ടാലും അയാളെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കും വലിച്ചിട്ട് ആരെ കണ്ടാലും ആദ്യം പേരെന്താ നിങ്ങള് വീട് എവിടെയാ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതും ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയപ്പോ അവിടുന്നും അങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളെവിടെയാണ് നിങ്ങളെ പേരെന്താണ് എല്ലാ വയലസേട്ടൻ എല്ലാം ഡയറി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വയലസേട്ടൻ അവിടുത്തെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് അന്നേരം പറയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും നിന്നെ ആളെ കണ്ടു പരിചയം അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് സ്ഥിരമായി ഡയറി എഴുതുന്നില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു ആ കേരളത്തിൽ തന്നെ അവിടുന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു വേറൊന്നും അവർക്ക് വലിയ റോളില്ല അവർ പറയുന്ന മരുന്ന് അവർ പറയുന്ന ഡോസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അത് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്
അല്ലെ ആ ഡോക്ടർക്ക് ആ എത്രയോ തവണ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ മുട്ടുവേദന വന്നപ്പം എത്രയോ എന്തെങ്കിലും വിവാദത്തിൻ്റെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു എന്നും നമ്മൾ ആയുർവേദത്തെ പതി തടവി കൊടുക്കും ഒരു വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴും ഈ ഡോക്ടറോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പം എന്നായിരിക്കും അവർ കരുതി എനിക്കറിയില്ല ശരിക്കും ഈ കീമോ കൊടുത്തു കൊടുത്ത എല്ലാ അവയവങ്ങളും അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അധികം പറയാനാണ് പോയി ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ ആധികാരികമായി പറയാൻ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ മെഡിക്കൽ സൈഡ് ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നിലും ഒരു കാര്യമില്ല വൈകിട്ടും ഭയങ്കര ചിട്ടയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും യോഗ ചെയ്യും പത്രം വയ്ക്കും എന്തെല്ലാം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകും യോഗ ചെയ്യുമായിരുന്നു അവസാനം ഈ മെയ് മാസം വരെ അതായത് നമ്മൾ അമേരിക്ക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് വരില്ല അതുവരെ പക്ഷേ ജൂണിലൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മുഖമെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചൊരു മുഖത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസരിപ്പ് ആഴ്ച ഇതിനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നോക്കപ്പോൾ നിങ്ങളെ മുഖത്തിന് എന്തോ ഒരു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അത് കീമോ എടുത്തുകൊണ്ട് തോന്നിയ എനിക്ക് ആ കീമോ എഫക്റ്റ് മാറുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് എന്തോ പോലെ തോന്നുന്ന മുഖം കാണുമ്പോൾ ആ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസരിപ്പ് പോയാൽ അത് സാരമില്ല അത് കീമോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളത് അത് മാറുന്നു മത്സ്യം അവർക്കിഷ്ടം മാംസത്തിന് രാജേഷ് ഭക്ഷണം എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആര് ഇത് ഏത് നല്ലതാന്ന് പറയുമോ അതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഞാൻ വെള്ളവും ജ്യൂസും ഭക്ഷണവും എല്ലാം അവിടെ എ കെ ജി സറിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഫ്ലാസ്കിലാക്കിയിട്ട് കൂടെ പോകുന്ന അവർക്ക് കൊടുക്കും ഓരോ മണിക്കൂറിലും കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും ആ കണ്ടുപിടിച്ച് അന്ന് മുതൽ ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോൾ പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കലില്ല എല്ലാം ഞങ്ങൾ കാറിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ മണിക്കൂറും എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നല്ലോ അതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നാലും അവർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം അതിൻ്റെ പറ്റിയെന്ന് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഡോക്ടറോട് പറയും എനിക്ക് എന്തായാലും നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം ഡിസ്ചാർജ് ആക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എത്രയോ ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് പോയിട്ട് അതെ അതെ അതൊക്കെ പാർട്ടിയുടെ ഒന്നും അറിയില്ല രാജേഷ് ഒക്കെ പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളല്ലേ സിനിമക്ക് പോകുന്നതല്ലേ ഒരുമിച്ച പിന്നെ അവസാനം അവസാനം വല്ലാണ്ട് ഫോണില് സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോണിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സിനിമ കാണുമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ എല്ലാവരോടും കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ എന്താ വെച്ചാൽ അവസാനം കണ്ടൊരാൾ നമ്മളൊന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഇവർ കമ്മിറ്റിക്ക് പോകുമ്പം പുള്ളി നമ്മൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരോടും ഇവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ബാലഷേട്ടിനോട് അങ്ങനെ ആരെയാ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടം തന്നെ പറയും അതുപോലെ പറയാൻ പറ്റും എല്ലാവരോടും ഇവർക്ക് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരെയും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പം മമ്മൂട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ കാര്യം അവർക്ക് അവരോടായിട്ട് എന്നും സംസാരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു സിനിമ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിനോദമായിരുന്നു സമ്മേളനങ്ങൾക്കാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഔട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിന് പോകുന്നത് അസുഖം വന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ മുഴുവൻ സമയവും കൂടെ ഉള്ളത് അല്ലാത്തപ്പോൾ പലിശയിട്ട് ഒറ്റക്കല്ലേ പോകും എന്നാലും സമ്മേളനം മിക്കവാറും സമ്മേളനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് ചിന്തിക്കൽ പോലും ഇല്ല അതൊക്കെ പാർട്ടിക്കാരും 
എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല പാർട്ടി എന്താണോ പാർട്ടി അതൊക്കെ തീരുമാനം ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഈ ഒരു പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആലപ്പുഴ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായി ഞാനും മക്കളും ചെറിയ മക്കളൊക്കെ സമ്മേളനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു ഉച്ചയായപ്പോൾ അവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് അസുഖത്തിന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്ന വേളയിൽ തന്നെ ചില വിവാദങ്ങളും മക്കളുടെ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പുള്ളിയെ വല്ലാതെ മാനസികമായിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനെയൊക്കെ സമീപിച്ചത് മാലിനൊന്നും പുറത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കൂലെങ്കിലും എനിക്കറിയാലോ എന്തായാലും ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർക്ക് അറിയില്ലേ അസുഖം ഒരു വശത്ത് കുട്ടികൾ എന്തായാലും അച്ഛനാണ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും അതും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വെറുതെ അല്ലേ മനസ്സിൽ എന്തായാലും വിഷമം ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു ഒരുപാട് ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും തോന്നില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ എത്ര ഉയരട്ടി സഹിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലും വേട്ടയാടലും അതും ഏത് കാലം തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഒന്നും എല്ലാം തികച്ചും ശൂന്യമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓരോ ദിവസം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ഉണ്ടോ ഇന്നെങ്ങനെയോ കഴിയട്ടെ അത്രയും ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരിക്കലും എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് കുറ്റാരോപിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ഒരിക്കലും ആ കുട്ടീനെ അവര് അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടില്ല ആരാ കഥ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല ചെയ്യും അവർ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടേ ഇല്ല അവരതിൻ്റെ അകത്ത് അവനെ പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതൊക്കെ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയൊന്നുമില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാക്സിമം ആയി ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിനുള്ള ഓർമ്മകളാണല്ലോ ഒരുപാട് പറയാൻ എനിക്ക് ഒന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മ ആ ഓർമ്മയല്ലെങ്കിലും എന്താ ജീവിതം ജീവിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ നടക്കുന്നു ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഞാൻ ബാലസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ലതല്ലാണ്ടൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല കൊച്ചു സൗന്ദര്യ പണക്കങ്ങളും വല്ലപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടുമെന്നില്ല എന്നാലും മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു പണക്കം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്തിനെങ്കിലും ചെറിയ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അത് തീരും ബാലസ്റ്റിനെ തന്നെ ആ എന്താ വിനോദം ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയുമായിരുന്നു വലിയ കാര്യമൊന്നും പറയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനും അത്ര അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് അറിയാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുകയൊന്നുമില്ല കുട്ടികളുമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ചർച്ച ചെയ്യും പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമേ പറയൂ അല്ലാതെ ഒന്നും വാലിഷാട്ട് വിട്ട് പറയില്ല അപ്പം നിങ്ങളെ പോലത്തെയൊക്കെ അറിയാമല്ലോ വാലിഷാട്ടിന് വായിന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും വീഴില്ല ഒന്നും പറയില്ല ഒന്നും പറയില്ല ആര് വിചാരിച്ചാലും ഒരിടയ്ക്ക് ഒന്നും കിട്ടൂല ഒന്നും പറയില്ല ഒന്നും പറയില്ല പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ അതീതമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങള് എല്ലാരോടും വലിയ ബന്ധം എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ബന്ധമായിരുന്നു എല്ലാരോടും വലിയ അടുപ്പായിരുന്നു എല്ലാരും പറയുന്നു ജനങ്ങളോട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് വലിച്ചിട്ട് വലിയ ബന്ധം അല്ലാതെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആർക്കും എന്തും പറയാം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിനീഷ് ഇപ്പം കെ സി എ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ അതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് അതുമായിട്ട് സജീവമായിരുന്നു അല്ലേ ബിനോയ് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രണ്ട് മക്കൾ വിവാഹിതരായ ശേഷം അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാര്യമാർ ഒരേ ദിവസം ഒരേ ദിവസമാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടുപേരുടെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ചിന് രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിനീഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ഒരു ആറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ആകുമ്പോൾ ഉച്ചക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബിനോയിന്റെ ഭാര്യ ഒരു മോനെ പ്രസവിച്ചു മറ്റേതൊരു മോളും അങ്ങനെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതം അല്ലേ എല്ലാം രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും ബിനീഷ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും 
ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അമ്മയെ കുറിച്ചും പറയുമായിരുന്നു അമ്മ വളരെ അച്ഛൻ ചെറുതിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മയും ചേച്ചിമാരൊക്കെ നല്ല ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെ അവരെല്ലാം കല്യാണമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പലിശട്ട് ജനിക്കുന്നത് തന്നെ അവരെ നാല് പേരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടായതാണ് ശേഷം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അമ്മക്ക് ഭയങ്കര പറ്റ ചേച്ചിമാർക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇളയാളും അവരെല്ലാം അത്രയും വലുതായി അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായല്ലേ നാല് പെൺകുട്ടിയൊക്കെ ശേഷം ഉണ്ടായതാ അമ്മക്കും മണി മണി എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പക്ഷെ വയസ്സായിട്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയല്ലേ ഇവിടെ പിന്നെ നേരെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പോയല്ലോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പാലിശേട്ടൻ തന്നെ വിളിക്കുക എന്നെ വിനു എന്നായിരുന്നു ഈ മക്കളെല്ലാരും ഒരുമിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു യാത്രകൾ പോവുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാം അവരെല്ലാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ പോകുള്ളൂ മക്കളെ മക്കളെ ശാസിക്കുക വഴക്കുറെ അങ്ങനെയുള്ള ശീലമുണ്ടോ വളരെ കുറവായിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം പറയുള്ളു അവരോട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു അവർക്കൊന്നും കുട്ടികളോടും നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു ശരിക്കും ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പം ശ്രീ കോഴിയരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഓർമ്മ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിക്കാരിൽ മാത്രമല്ല പാർട്ടിയെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും എല്ലാം വളരെ പ്രിയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ട് അത് പക്ഷേ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമുചിതമായിട്ടൊരു സ്മാരകം ശരിക്കും വരേണ്ടതാണല്ലോ ഇതൊരു സ്മാരകം തന്നെയാണ് ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വലുതായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ എന്നെ എൻ്റെ ഒരു തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല അത് ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ അതിലങ്ങനെ മുഴുകി എല്ലാം ഓരോന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തില്ല എല്ലാം പാലസേട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവർ എനിക്ക് അയച്ച ടെലിഗ്രാം ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ഛൻ അന്ന് ജയിലിലുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ മുഖ്യ വി രാഘവൻ എം എൽ എ അങ്ങനെ അവരെ റിലീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അയച്ച ടെലിഗ്രാം വരെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഞാനത് വേണ്ടത്ത് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് ലാമിനേറ്റ് പേപ്പറെല്ലാം ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം എഴുതിയ കത്ത് മുതൽ എപ്പോൾ അവസാനം വരെ എഴുതിയ കത്ത് എല്ലാം റിജ് ചെയ്ത് വെച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ചു ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ബാംഗ്ലൂരുള്ള സമയത്ത് ആദ്യം വന്നപ്പം അവിടെ ഒരു കാമത്ത് ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ആ കാലത്തല്ലേ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പല്ലേ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് അന്ന് അവിടെയെല്ലാം സ്റ്റീൽ വലിയ ചെറിയ രണ്ട് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് അൽഷട്ടിന് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആ ഗ്ലാസ് നല്ല ഗ്ലാസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഹോട്ടലിൽ നിറഞ്ഞ് ആ സ്റ്റീൽ കടയിൽ കയറിയിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വാങ്ങിച്ചു അതും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ അതീതമായ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ടി പത്മനാഭനെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാർ വലിയ ഇഷ്ടം എപ്പോഴും സംസാരിക്കും നല്ല മനുഷ്യ പപ്പേട്ടനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് ഒരു പത്ത് വേണം പറയും അതെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ അടുപ്പമാണ് മരണസമയത്ത് ബിനീഷൊക്കെ അലമുറയിട്ട് കരയുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കോഴിയരി സഖാവിട്ടില്ല അന്നേരം എന്താണ് ഒരു അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര എങ്ങനെ അത് പറയണം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അത്ര കുട്ടിയുടെ രണ്ടാളും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അവരെൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കൂല അത്ര പ്രയാസമായിരിക്കും എന്താ പറയേണ്ടത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലേ കൂടി എപ്പോഴും ഞാൻ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അറിഞ്ഞോട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണാമാ ശ്രമിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പേരിക്ക് ഇനി വാലിഷ്ടല്ലോ എന്നായിരിക്കും എനിക്ക് മരുമക്കളെ ശരിക്കും അദ്ദേഹം മകളെ മക്കളെ എങ്ങനെ അവർ പല സുഹൃത്തുക്കളവർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർക്ക് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും അറിയാത്ത കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികളല്ലേ അവർ അതെന്താ അച്ഛാ ഇതെന്താ അച്ഛാ ചെയ്യും വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവർക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ല അല്ല പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും ഇടയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു തമാശയായിട്ട് കേട്ടത് ഏതോ ഒരു ടെലിവിഷനിൽ വാർത്തക്കിടയിൽ ഈ ഒരു മരുമകൾ എന്തോ വീട്ടിൽ പിണങ്ങി പോയെന്നോ എന്താ വാർത്ത കൂടെ നിന്
ശരിക്കും ഈ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു വല്ലാതെ ഒരു വേട്ടയാടൽ അനുഭവിച്ചല്ലേ അമ്മയും മക്കളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ എപ്പോഴും പറയാം അമ്മയും മക്കളെയും കൊണ്ടാണ് കൂടിയൊരു വിഷമിച്ച് മനസ്സിൽ ഒരു ഒരു നിമിഷം പോലും അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതല്ലേ ഓറെ മക്കളല്ലേ ഓറെ ഭാര്യ എന്ത് എന്തെന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്ന് പിന്നെ ഇനി അതൊന്നും എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തൊക്കെ കേട്ടു ഇനിയൊന്നുമില്ല നടക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു വശം മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അതെ നമ്മളുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കത് പറയണമെന്നുമില്ല നമ്മളെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ പാർട്ടി പക്ഷേ സജീവമായിട്ടുള്ളൊരു പിന്തുണ നൽകി ഇല്ല പാർട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിനു എന്താണോ തീരുമാനിക്കാതെ നടക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല പാർട്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ പാർട്ടി വന്ന് നിന്നിട്ട് ചെയ്തു തരുമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ലേ പാർട്ടിയോട് വാൽഷേട്ടന് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങളും പാർട്ടിനോട് വലിയ സ്നേഹിച്ചു കഴിയുന്നവർ തന്നെയാണ് പിന്നെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും പറയട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നു പാർട്ടി നേതാക്കൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അടുപ്പ് പുലർത്തിയിരുന്ന പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാവരും മകനെല്ലാമായിട്ട് പണ്ട് അല്ലാണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ അധികം ബി എസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആളല്ലേ പക്ഷെ ചേച്ചിയായിട്ടും മോനായിട്ടെല്ലാം കണ്ണൂരിലെല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ആയിട്ടും ഇഷ്ടം വേട്ട് വേണ്ടത്തുള്ള നേതാക്കന്മാരും ആയിട്ടും ഇഷ്ടം കാൽഷേഷന് എല്ലാവരും ആയിട്ടും നല്ല ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളും ഒരുവിധം എല്ലാവരും ആയിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടും ഒക്കെ ബന്ധമുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തും തലശ്ശേരിയിലോട്ടായിരിക്കുമോ താമസിക്കുക ഞാനിപ്പം മിക്കവാറും ഇവിടെ തലശ്ശേരി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അന്നേരം കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും അവിടെയല്ലേ അവർക്ക് ടെൻഷൻ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ തന്നെ അവിടെ ഒറ്റക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലേ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ തനിയേ ഇരിക്കണം അവിടെ ആകുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ തനിച്ചായി പോയി ആ ഉണ്ട് നല്ലതായി തോന്നുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ആളും ആരവുള്ളതും ഒരിക്കൽ പിന്നെ അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് തോന്നാത്തതാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുക അയ്യോ ഞാൻ കാര്യം ഇല്ലല്ലോ കൂടെ വാൽഷേട്ടനില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഇല്ല പുറത്ത് പോകാനോ ആളുകളോട് സംസാരിക്കാനോ ആരോടും ഞാൻ അതിന് ശേഷം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പാർട്ടീൻ്റെ ആൾക്കാർ വരും കാണും കമലേച്ചി ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും ഇടയ്ക്ക് കമലേച്ചി ഇന്നലെയും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും വിളിക്കും കമലേച്ച് വിളിക്കും നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാ ഉള്ളത് എന്ന് എപ്പോഴും വിളിച്ച് ചോദിക്കും എപ്പം വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഇന്നലെയും കൂടി ഇവിടെ വന്ന് നീ എവിടെയാ ഉള്ളത് എന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കുറച്ച് നേരം എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് പോയി മാന്യ പ്രേക്ഷകരോട് ഇതാണ് ശ്രീമതി വിനോദിനി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥ കാരണം ഈ അഭിമുഖത്തിലുടനീളം കണ്ണീർ വാർക്കുകയാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ ബന്ധം ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിലൂടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാവുന്നതല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുള്ള ഒരു 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 സ്മരണ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു അഞ്ചലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ഞൂറാം എപ്പിസോഡ് സമർപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശ്രീമതി വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായത് ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിനും വളരെ നന്ദി നമസ്കാരം